Hi, Rosario. How are you? Hello, hello. Hi, teacher. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Very good. Excellent. Excellent. Thank you for joining us. Excellent. Yes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? Bien. ¿Ya terminó la primera sección? Sí, ya terminé. Ok, excelente. Nice. Me salieron bien las otras dos. Ah, le salieron bien. El, la el sí. de las comas era. ¿va? De la... Pero como donde bajo Weber en Dow, Ajá. Eh, va el punto y la, la letra del, de la conjunción es mayúscula. Ah, de verdad. Así, así sale. Sí. Así se la agarró. Así me la agarró. El punto y la primera letra de la conjunción es mayúscula. Quiero ver. Ah, pero usted habla, me... creo, que, creo que está hablando de la segunda oración. Por ejemplo, de la, sí, segunda y tercera. Ajá, ajá. Sí, por ejemplo, the streets are crowded, punto, luego la primera mayúscula. Sí. Y luego around, coma, do, punto. Uh -huh. Sí. Ajá, sí, así era. Así me lo agarró porque lo ponía de diferente y nada, solo un negativo. Okay. <ríe> Pero como yo soy insistente, hasta que me salen bien. <ríe> Esto sí pudo, excelente. Sí, sí. Al, final, al final creo que son nada más cuestiones así de, 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 de forma, ¿verdad? Porque eh, como ve el, el, el contenido sí se comprendió bastante bien. Es nada más cuestión ahí de, de, de la plataforma de, de, de entenderle las, las, los, sí. las, las cosillas que tiene ahí, ¿verdad? Sí, los uh -huh. puntos, la separación, así porque es. si está muy separado también da negativo. Uh -huh, así es. Ya estoy con la segunda. Ah, va, perfecto. Hello, Catherine. Welcome. Hello. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Nice. How was your day? Mm, so. Mm, busy, relaxing. Mm, so difficult. I was so difficult, okay. But I think you're fine. <laughs> Are you, do you feel more relaxed now or, or stressed? Yes, I'm relaxed. <laughs> ah, okay, excellent. <laughs> okay. Sometimes you just need coffee, I think. <laughs> Some people like drinking coffee for relaxing, you know, and then they can continue with, with their lives. <laughs> yes. <laughs> All right, I prefer tea. I don't like coffee, I don't know why. <laughs> Okay, girls, we're going to start in a few seconds. Vamos a darle un poco nada más de, de tiempo a sus compañeros que se reincorporen. Y luego vamos a dar inicio. Hi, Miriam. Welcome. Hi, Miriam. Welcome to the class. Sorry, estaba desconectada. <laughs> Hello, no problem. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine. Excellent. Welcome to the class. Thank you. <laughs> oh. 
I'm ready. You're ready. Excellent. I'm ready too. <laughs> <laughs> Solo vamos a esperar que nuestros compañeros terminen de aparecer. Okay. Good evening, Rosario. How are you? I'm very fine. And you? Fine. I said fine. <laughs> <laughs> I am relaxed. <laughs> yes. Hi, Evelyn. Welcome to the class. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Excellent. Excellent. Nice. Good for you. Yes. <laughs> nice. Hi, Jocelyn. Welcome to the class. Hi. Thank you. Okay. Hmm. Vamos a ver, eh, creo que ya la mayoría pudo trabajar en la plataforma, ¿verdad? Creo que ya se resolvió el detalle que estaba de, de problemas de conexión o alguien que todavía no, no ha podido ingresar. ¿O todo bien? Okay, people, let's begin then. Okay, vamos a iniciar. Vamos a dar un pequeño repaso. Eh, mientras nuestros compañeros terminan de incorporarse. Okay. So, ayer vimos eh, un pequeño ejemplo más de cómo utilizar eh, adverbs, okay, together with adjectives. Recuerden que tenemos estos, eh, estos adverbs y... Eh, igual, los utilizamos para dar un poco más de variedad a nuestro speech, ¿verdad? De, para que nuestros, eh, nuestros mensajes no sean tan básicos y tengan un poco más de variedad. Al mismo tiempo que tengan un mayor impacto, dependiendo, ¿verdad? El, el nivel de impacto que usted quiera tener. Así va a utilizar eh, cualquiera de esas frases, ¿all right? Así que estuvimos practicando con pretty, really, somewhat, fairly. También practicamos con to. Ahí me dieron un par de oraciones más con to. Y finalmente eh, hicimos práctica con so, ¿ok? So, que decíamos que también es un, es un sinónimo de extremely o very, que al mismo tiempo lo podemos utilizar. Así que esos son los que estuvimos eh, viendo. Luego nos dimos la tarea de describir a una persona en nuestro, en nuestro, eh, de nuestra familia o eh, personas cerca de nuestro... Eh, cerca de nuestro hogar o incluso personas en, de nuestra clase utilizando adverb plus adjective luego lo hicimos con un country ¿verdad? lo hicimos con un country eh, eh, lo pudimos describir de igual manera utilizando adverb plus adjective y luego lo utilizamos con un object ¿ok? creo que se entendió bastante bastante bien la idea así que eh, eso fue parte de lo que hicimos el día de ayer Luego pasamos a la parte un poco más de forma en, de, que se llama conjunctions. Decíamos que lo, o, tenemos diferentes conjunctions y tenemos eh, diferentes puntuaciones para cada una de, de, de ellas. ¿okay? Hay que poner atención en esa cuestión de la puntuación porque ya se fijaron que la plataforma es, es bastante eh, receptiva en ese caso. ¿okay? Que necesitamos escribir la puntuación correcta para que nos lo ponga correcto de igual manera, ¿ok? Aunque esté escrito, escrito correctamente y se entienda el mensaje, en cuestiones de escritura tenemos que respetar también las comas, las mayúsculas y los puntos, ¿ok? Decíamos que utilizamos AND to join two positive or two negative ideas, ¿ok? Ambas tienen que ser de la misma naturaleza para que las podamos eh, unir, ¿right? Perdón, por ejemplo, algunos me decían, my coffee is hot and it is sweet. Eh, my house is new and it is big. Okay. My car is new and it is fast. Okay. Teníamos dos uh, positive ideas or negative ideas joined together. Okay. Ahí teníamos ambas. Y eso fue lo primero que practicamos. Luego practicamos con but. Okay. Y aquí es cuando mezclamos un poco las cosas, ya que podemos tener una positive idea, 
with a negative idea, okay? For example, my house is beautiful, but it is extremely small, okay? Tengo una affirmative or positive idea junto a una negative idea, okay? Uh, the next one, eh, vimos también, por ejemplo, El Salvador is beautiful, but it is so dangerous, okay? My cell phone is old, but it is fast, so I have a negative and a positive. Decíamos que podemos mezclarlas, podemos tener una al inicio y otra al final o viceversa, okay? The flowers are beautiful, but they are, but they are yellow, okay? Ahí estamos contrastando dos ideas, one positive idea with a negative idea. Y por último vimos dos palabras nuevas que eran though y however. De igual, manera, de igual manera lo utilizamos para unir una positive idea with a negative idea. Pero la diferencia es que eso no lo puedo poner entre las oraciones, sino que únicamente hasta el, hasta el final. ¿okay? Y tengo que respetar eh, tres cuestiones de puntuación acá. La primera idea, punto. La segunda idea, coma, y luego la frase, ¿verdad? My car is new. It is slow, though. My house is beautiful. It is dirty, however. Okay? So, ahí teníamos un ejemplo, eh, algunos ejemplos de cada uno. Así que ahorita, rápidamente, necesito que me escriban una utilizando and, una utilizando but, y otra utilizando however or though. Okay? Solo para ter terminar con ese tema y pasar al siguiente para ver si de verdad se comprendió. Ok. One, eh, one complete idea using and. Another using but. And the last one using though or however. Ok. Así que escribámosla. Son tres oraciones que tenemos que escribir. Una con and. Una con but. Y otra con though or however. Acordémonos que para utilizar and necesito dos ideas positivas o dos negativas juntas. Ok. Y luego para las demás una positiva, una negativa o una negativa y una positiva. I'm, give you, I'm going to give you a couple of minutes. Ok. I'm going to give you a couple of minutes. One using and, one using but, and one using though or however. Esas son las tres conjunctions que vimos el día de ayer. Pongamos la atención a la punctuation también. Ya que es muy importante que la respetemos eh, en este aspecto. Ok. Okay, one minute more. You have to use one using and, one using but, and one using though or however. Una de cada one. Okay, and, but, and though or however. Okay, así lo decimos. Though, though. Okay, let's see. I'm gonna choose someone over here. Para que me lea las oraciones que tiene, no importa si no tiene las tres. Porque me diga una, that's enough, okay? And, otra utilizando that, y otra utilizando though or however. Recuerda, estamos trabajando con positive ideas and negative ideas. Para end tienen que ser la misma, pero para but y though and however pueden ser diferentes, ¿ok? Una positive y una negative. Let's see. 
Sylvia, do you want to start, Sylvia? Okay. <laughs> My ballpen paint very well, uh -huh. and it is short. Okay. My so... room is beautiful, uh -huh. but it it is small. Okay. Solo esa tengo de momento. Okay, no problem. Excellent. Let's see, Rosario, can you help me? Okay, uh, she works at the bank and goes to university. And she goes to the I university. Like, uh -huh. Yes, uh, I like to swim in the ocean, but only if the weather is warm. Okay. Uh -huh. And they are moving to Barcelona. However, they really like Madrid. Okay. Uh, they are moving to Barcelona. They like Madrid, however. Okay. Recuerde que acá lo estamos poniendo al final. Ajá. Uh -huh. sí, ah, ah, así como usted me lo dijo, también está correcto. Solo que... También se puede. Ajá, uh -huh, también se puede. Solo que acá en ese caso la estructura eh, nos está pidiendo que lo pongamos al final. But yeah, that's al correct. Final. Okay. Uh -huh, that's correct. Okay. También se puede así. Thank you. Uh, let's see. Miriam, can you tell me your examples? Solo tengo dos, teacher. Yeah, no problem. Tell me. Um, my shoes are, what do you say, comfortable in English? Comfortable. Comfortable. Mm -hmm. My shoes are comfortable in here. And my blouse is, no, perdón, my laptop is old but is fast okay my laptop. okay excellent uh -huh. nice thank you let's see evelyn can you tell me your examples please um, my cell is new and it is fast i like drinking coffee but not much but not much okay nice excellent uh -huh. excellent uh, i like to I like to go to the gym. I tired however. I am tired. Uh -huh. I'm tired. Uh -huh. Uh -huh. I'm tired, however. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Nice. Let's see, Jocelyn. Hello, Jocelyn. Can you help me with your examples? Sure. Uh -huh. My my heart is short, uh -huh. but it's very shiny. My cell phone is broke. Is broke. 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 Bro uh, bro broken. Broken. Bro mm -hmm. Broken. Thank you. My cell phone is broken, but it's very fast. Excellent. Uh -huh. That's it. it. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, Catherine. My cat is beautiful, but it it is so crazy. <laughs> okay. <laughs> uh -huh. And um, my laptop is is fast, and it is. Intelligent. Ah, it's intelligent. Okay, excellent. Uh -huh. Do you have a number three? Uh, no, that's it. Okay, excellent. Uh -huh. Excellent. Let's see. Sylvia, do you have another one, Sylvia? Sí, no? hice la ah. tercera, pero no ah. sé si está correcta. Let's see. I like my English class. My uh -huh. English class. It uh -huh. is at 9 p.m. However. However. Excellent. It is at 9 p.m. However. Uh -huh. Nice. Uh -huh. I like my English oh. class. It is at 9 p.m. However. Uh -huh. So yeah, that's something good, right? But uh, it's 9, right? <laughs> we have to be sleeping. <laughs> <laughs>
Okay, let's see. <laughs> uh, excellent. Thanks. Let's see, let's see, let's see. Um, Miguel, Miguel Angel, let's see, Miguel. Okay, uh, my, my cat is cute and mm -hmm. it is white. Uh -huh. My dog is pretty, but it's noises. It is noisy. Uh -huh. My t-shirt is new. It is expensive though. Excellent. Okay. My my shirt is new. It is expensive though. Uh-huh. It is expensive. Uh-huh. Expensive, expensive yeah. though. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Thank you. Let's see. Jose Angel. Mm, yes. Tell me. Mm. De cual, de cual, de cualquiera podría ser. Sí, de cualquiera de las tres, ajá. Uh -huh. Ah, ok, ok. My, my choice are, are new uh -huh. and beautiful. And they are beautiful. Ok, nice. And uh -huh. beauty, uh, they are beautiful. Uh -huh, uh -huh. And they are beautiful. Uh -huh. Excellent. Let's see, Alma Joana, can you tell me your examples? Don't have any. Try to think about. Any teacher. Uh huh. If you want, think about one right now using and or using but, and then I'm going to go back to you. Okay. Let's see, Yesenia. What about you? Do you have an example? Okay. Uh -huh. Yesenia, hello. If not, let's see, Mayra. Do you have an example, Mayra? Good evening. Good evening. Hello. Um, uh -huh. I, uh, teacher, ahorita no tengo ningún ejemplo. Ah, okay. No problem. Sorry. Uh -huh. Okay. No problem. Don't worry. Okay. Thank, Thank you. you. No problem. Let's see. Creo que ya todos me pregunté, ¿verdad? O alguien que me falte, que no lo he mencionado. Sí, creo que todos le pregunté. Ok. But yeah, ok. Esa es la idea. Que utilicemos and, but, and though. Ok. And however. Y siempre lo, lo utilicemos de la manera correcta y en la posición correcta. Ok. Ya vamos a regresar con los demás para que se vayan terminando de incorporar. Que creo que algunos están incorporando. Así que piensen en algún ejemplo por ahí. Utilizando las conjunctions. Ok. Utilizando and, but, and, though, or however. Ok. Now, let's move on with a little conversation. Well, a short conversation that we have over here. So listen to me, okay? And if you see any new word, let me tell you, okay, sorry, uh, tell me, okay? And we can see the pronunciation and we can see the meaning, okay? Si alguna, alguna palabra por ahí no entiende, pues primera vez que la ve, me dice y la podemos discutir para ver la pronunciation y también la, eh, la, el significado, okay? Let's see, um, letter A. Can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The, we the weather is always nice. Oh, good. And what should I use? Sorry, what should I see? What should I see? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really interesting. Okay. Do you, see any, do you see any new word? Alguna palabra nueva? O alguna que quiera que repita la pronunciation? Mm -hmm. no pronunciation of pyramid. Ah, okay. Uh -huh. Excellent. Thank you. Ya vamos a ver esa. Uh -huh. 
¿Alguna otra? Creo que Shude es primera vez que algunos lo ven, así que lo voy, a, lo voy a poner por ahí también para que lo repitamos. ¿Alguna otra? Ok, no more. All right, let's see. Should, ok, should. Eso se dice así. Should, ok. Should, esa es la pronunciación correcta de eso, ok. Should, should. ¿Cuál significa debería, ok? Debería, should, ok. Should. Y tenemos pirámide, que en ese caso se dice pirámide. Pirámide. Uh -huh. Pirámide. Uh -huh. Teacher. Tell me. La pronunciación de esta que está a la par de, bueno, en la misma eh, oración de, de pirámide, de shoulder, esta que está en negativo. Ah, excelente. Shouldn't. Uh -huh. Shouldn't. ¿Cómo? Shouldn't. Shouldn't. Uh -huh. Shouldn't. Uh -huh. Yeah, that's a good one. Uh -huh. Shouldn't. Teacher. Uh -huh. Yes. El, eh, de la que está con, a continuación de should, definite, uh -huh. de pronunciación y significado. Ok, excellent. Significa definitivamente. Ok. Definitivamente. Esa es una, una palabra que cuesta pronunciar, incluso hasta a mí me cuesta. Se dice. <laughs> Eso es. <laughs> definitely. Definitely. De Uh -huh. Quiero ver si la puedo escribir. Def definitely. Definitely. Diana, definitely. 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 Mm. Definitely. definitely. Ahora mm. dígalo otra vez. Definitely. 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 Uh -huh. Sí, la cosa es que la segunda, eh, aquí la segunda, la, ¿cómo le digo? La primera dice fi, pero no se dice fi, sino que fe. Definitely. Uh, definitely. Definitely. Uh -huh. Definitely. Excellent. Uh -huh. Excellent. Yeah, that's the word. Uh -huh. Definitely. Que significa definitivamente. Ok. Definitivamente. You should definitely visit. Ok. Ajá. Uh -huh. Sí, esa es una, una palabra que incluso a mí me cuesta, ¿ok? Eh, porque las letras lo confunden a uno, porque uno quisiera decir ni teli, ¿ok? Pero no es así, es definitely. Uh -huh. Definitely. Uh -huh. Definitely. Thank you, definitely. Thank you yes. teacher. Yeah, no problem. Thank you for asking. Ok, let's see. I'm going to read it one more time, ¿ok? Um, can you tell me a little bit about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It is very interesting. It all sounds really interesting. Okay, excellent. Okay, les voy a mandar la conversation a el grupo de WhatsApp para que lo puedan compartir ahí con sus, con sus compañeros cuando toque practicarlo, okay? Lo vamos a practicar ahorita en, en grupos. Lo vamos a practicar ahorita en grupos y este... Tomen turnos, ok. Vamos a tener un par de minutitos ahí para practicarlo. Primero una persona es letter A, then letter B. Luego la siguiente pareja letter A y letter B. Y luego se pueden eh, intercambiar, ok. La cosa es que practiquemos lo más que podamos eh, ese tipo de vocabulary, ok. So, here we go. Por favor, acepte la invitación. And then, after some minutes, we are going to come back here, ok. So, here we go.
Buenas noches. Hola. Hello. Hola. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Okay, who's going to start? ¿Quién va a iniciar? Um, no he enviado la captura todavía, ¿verdad? Ah, permítame. Quiero ver. Sí, ahorita se supone que ya cayó. No sé. No sé si la mandé otro grupo. <ríe> Revisen, por favor. <ríe> Si usted me ve si la puedo compartir. Sí. Ah, ok, perfecto. Ajá, ajá. Excelente. A ver. ¿Y la logran ver? Sí. Yes, excelente. Yes, thank you. Eh, ¿Cuántos vemos en el grupo? Exactly, cuatro. ¿Ven? Ah, bueno, entonces no sé si eh, comienzo. Eh, soy A. Ajá. ¿Y pues B? Mi. Ok, excelente. ¿Puedes you tell me a lie? Well, you should define the. ¿Cómo era? Define. Definitely. 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 Uh -huh. <laughs> definitely. definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what? Yes. Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It's also re really interesting. Excellent. Okay. Uh -huh. What's next? Can see you? Next. Okay. Uh, leader A. Uh -huh. Can you tell me a little about Mexico City? Sure. I can. Miren, ahorita y después. No hacemos como ustedes. Ajá, ¿cómo estás? Ok, usted está cortado. Luis, Marlon. Vale. Hey, dale, Miriam. Sure, I can. I can. What would you like to know? Well, what a good time to visit. I think you can go anytime to where I is always nice. Oh, good. Then what so? No. Then what so? I think. Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what? Else? Oh, you should. Children. Miss the pyramid of the sun it is very interesting. Really interesting. Okay, excellent. Let's see, do you have any questions? Alguna duda sobre el tema o sobre lo que vamos a ver ahorita por ahí? The pronunciation. Um, should should or should uh -huh. okay uh -huh. should uh -huh. and um, national museum uh, museum museum a museum okay uh -huh. thank you national museum uh -huh. excellent thank you okay we're going to go back uh, to the principal group okay thank you so much for the part for participating okay thank you teacher. okay thank you Okay, welcome back. All right, people, nice, 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 nice. Okay, good job. I think we are improving the pronunciation. Okay, that's excellent. Now we are going to see a, a little bit about this topic. Okay, vamos a ver algunas palabras que estamos utilizando aquí, que ya probablemente las utilizamos anteriormente, pero ahora las vamos a utilizar para otros motivos. Okay, así que igual, vamos a necesitar bastante su... Eh, su participación, ok el primero, bueno, los dos que vamos a ver serían can and should ok, can and should 
Yo sé que anteriormente en otros módulos han visto cómo utilizar can for abilities, right? Por ejemplo, I can play the guitar, I can play the piano. Let's see. Eh, ¿Qué otras habilidades tenemos o podría alguien tener? Uh -huh. I can o no, no sé, también podría decir he can or she can. No sé, cualquier, de cualquier manera. Uh -huh. Pero me interesan las abilities. Uh -huh. I can play soccer. I can play soccer. Excellent. Uh -huh. she, can, she, she can dance. She can dance. Uh -huh. She can drive a car. She can drive a car. Uh -huh. Excellent. I can swim. I can swim. Uh -huh. Nice. She can swim. She can sing. Uh -huh. Nice. One more. One ability more. Can play basketball very well. Ah, she can play basketball very well. Okay. Nice. Entonces, esa es como la manera más general de utilizar can, ¿verdad? Para, para utilizarlo para abilities que de cierta, cierta manera se desarrollen o tenemos que aprenderlas, right? Así como el inglés, usted puede decir I can speak English, right? Ya tenemos un buen, buen nivel de inglés, entonces usted puede decir fácilmente, I can speak in English, ¿ok? Entonces, esa sería la primera parte. Ahora, can, también lo puedo utilizar para cosas que nosotros somos capaces de hacer, ya sea por, por que tenemos el dinero para hacerlo, o eh, porque tenemos la voluntad de hacerlo, ¿ok? Así que esa sería la otra parte, no son habilidades, ¿ok? Perdón, no son habilidades, sino que son cosas que nosotros somos capaces de hacer porque tenemos el dinero, tenemos la voluntad o tenemos la fuerza para hacerlo. ¿Ok? Y de igual manera pueden estar en affirmative o negative. Así que vamos a ver un par de ejemplos. ¿Ok? I can buy a new car. ¿Ok? I can buy a new car. Eso no requiere habilidad, la verdad. ¿Ok? Es simplemente, ok, I have the money. Uh -huh. I have the money. I can buy it. ¿Ok? I can buy a new car. So, es algo que yo tengo la posibilidad de hacer por el dinero, ok, y porque lo necesito, right? Probably. I can buy a new car. She can buy a house, ok. She can buy a house. En realidad, comprar una casa tampoco es algo que es una habilidad que se aprenda, ¿verdad? Sino que es cuestión de dinero y pues si a usted le gusta el lugar o si le de verdad necesita tener eh, casa propia, ¿verdad? Porque ya va a formar una familia, so... She can buy a house, ok? She can buy a house. Eh, de igual manera lo podemos hacer de, de forma negativa, ok? I can't buy a new car. I don't have money, ok? I can't buy a new car, ok? Es imposible para mí, ok? Por más voluntad que tenga, no tengo el dinero, so I can't, ok? I can't buy a new car. She can't buy a house, ok? She doesn't have the money. So it's impossible for her, okay? It is impossible for her. Now, think about some examples, okay? Pensemos en algunas cosas que nosotros somos capaces de hacer, okay? Ya sea porque tenemos dinero o porque tenemos la voluntad de hacer. Ahorita nos vamos a olvidar un poquito de, 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 de las abilities, okay? Aquí vamos a pensar un poco más utilizando este otro contexto, okay? Things that we are able to do, que somos capaces de hacer. Uh -huh. It can be affirmative or negative, uh -huh. either way. I can go to the supermarket. Ah, okay, I can go to the supermarket. Okay, nice, another example. Can work out? I can, I... Tell me, I can. Ah, work out. Uh -huh. Work out. Uh -huh. Work uh -huh. I can work out. Uh -huh. For two hours. Ah, for two hours. Okay, excellent. Okay. I can work out for two hours. Uh -huh. Nice. Another one. I can travel 
to United States. Ah, you have a visa, right? So that's a possibility for you. Uh, and that's something that you're able to do, right? I can travel to the USA. Pero si no tenemos la visa, right? En ese caso, nos toca decir, I can't travel to the USA, okay? O sea, no es una habilidad que tengamos, no es que no, no piloteamos el avión, ¿verdad? Pero sí, sí eh, tener la posibilidad o no, perdón, es que tenemos o no la posibilidad de hacerlo. Por acá me dicen, I can learn other languages. Uh -huh. Excellent, okay? I can learn other languages, okay? Nice. I can carry my suitcase to Mexico. I can carry my nephews. Ah, my nephews. Uh -huh. My nephews. Mm -hmm. Mm -hmm. Excellent, okay? I can carry my nephews, okay? Nice, nice. Now, what are some things that you're not able to do because you don't have the money? Mm -hmm. I can, que, uh -huh. I can buy, I buy a shirt beautiful. A beautiful shirt. Uh -huh. Uh -huh. Beautiful a beautiful shirt. shirt. It is too expensive, I guess. Es muy, es muy costoso, me imagino. Uh -huh. Uh -huh. So yeah, uno puede tener la voluntad, right? But if we don't have the money, <laughs> okay, we can't. Another example? Uh, I can study at the university. Ah, I can't study at the university. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Nice. Another example? I can work at the bank. I can't work at the bank. Okay. Mm -hmm. Nice. For example, I can't, uh, uh, I can't, for example, I have a thing to say something. Uh, I can't buy an iPhone. An a iPhone. iPhone. An iPhone. Mm -hmm. Okay. Uh huh. Uh huh. Okay. Excellent. In my case, I can't teach Chinese. <laughs> okay. Because mm -hmm. I mean, of course, right? I I cannot speak Chinese, but uh, it, it is not in my possibilities as well. Okay, because I don't know the language. Okay. But yeah, that's the idea. Okay, that's the idea. Esa es la idea. Que no solamente nos quedamos ya con, los, con las habilidades, sino que también lo utilizamos para cosas que nosotros somos capaces o no de hacer. Ok. Así que esa es, es la nueva que estamos practicando ahorita. Ok. So, yeah. Excellent. Ok. Things that we are able to do. Vamos a ver el segundo, el segundo caso. Vamos a utilizar ahora should. Ok. Should. Should lo utilizamos para suggestions. Ok. Sugerencias. And recommendations, okay? Suggestions and recommendations. Así que todo va a depender. Eh, no importa si es una sugerencia o recomendación, que al final es lo mismo, ¿verdad? Eh, ahí lo podemos utilizar de cualquier manera, okay? By the way, algo que se, mencionó, me, se me olvidó mencionar por acá es que también podemos utilizarlo con third person, ¿verdad? Y eso no afecta, no agregamos ese ni nada por el estilo porque... En este caso, ¿con quién no hago ese cambio? ¿Ok? Ni el quién ni el verbo principal. ¿Ok? A ninguno le agrego ese. ¿Ok? Así que es, es, es bastante fácil. Lo mismo va a pasar con should. ¿Ok? Con should. Vamos a ver un par de ejemplos. I should buy a new cell phone. ¿Ok? I should buy a new cell phone. That's my recommendation for myself. ¿Ok? Es la recomendación que yo me doy porque si ya no funciona, está quebrado, no carga, right? So, yeah. I should buy a new cell phone, okay? I should buy a new cell phone. How do you say me lo merezco? Ah, excellent. I deserve it. I deserve it. Uh -huh. I deserve it. Uh -huh. Eso también aplica para cualquier persona. You deserve it, okay? Te lo mereces, okay? You deserve it. Uh, she deserves it. Uh -huh. Nada más que para ella, ya tendríamos que agregarle la S, ¿verdad? She deserves uh -huh. it. Uh -huh. Yeah. Yeah, that's a good, that's a good compliment. Uh -huh. That's a good compliment. 
Eh, para la cuestión negativa tenemos dos opciones. En la conversación mirábamos el shouldn't, ¿verdad? El shouldn't, que es la contracción de should not, ¿ok? Así que podemos utilizar cualquiera de las dos cosas. So, si no tengo el dinero, no lo voy a malgastar, ¿verdad? I shouldn't buy a new cell phone, ¿ok? Because I need the money for something else, ¿ok? Tal vez podría utilizar el dinero para algo más. So, I shouldn't buy a new cell phone, ¿ok? Igual, el mío funciona, right? So, I can make phone calls, I use WhatsApp. So, no, I shouldn't buy a new cell phone, ¿ok? Because I don't need it, ¿ok? Porque no lo necesito, ¿ok? De igual manera, podemos darle una recomendación a alguien más, ¿ok? Eh, my father should fix the car, ¿ok? My father should fix the car. No enciende, right? Or something happens and he's like, nope, but he should fix the car, ¿ok? Y quiere ir al aeropuerto, right? No, he should fix the car, ¿ok? He should fix the car. O si no puede, right? No, he shouldn't fix the car, ¿ok? Better a mechanic, right? De mejor el mecánico. So, my father should not fix the car, ¿ok? Mejor un mecánico, ¿ok? It's a better option than a mechanic. Let's see. I'm going to tell you a problem that I have, ¿ok? Le voy a decir un problema que tengo y usted me da recomendaciones o sugerencias. My problem is... Um, I don't have a girlfriend, okay? <laughs> I don't have a girlfriend. <laughs> Let's see. Tell me some recommendations. <laughs> you should or you shouldn't. I don't know. It can be affirmative or negative, okay? Either way. Uh huh. Tell me some recommendations. How recommend do you say invitar a salir? Uh, invite. Invite someone out. Oh. Uh -huh. Invite someone out. Invite you should invite someone. Someone, someone out. Uh -huh. Ah, okay. Uh -huh. You uh -huh. should invite some someone out uh -huh. uh, to the dinner. For dinner. Uh -huh. For dinner. For dinner. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Another recommendation for me. It can be affirmative or negative. Uh -huh. Uh -huh. You should, you shouldn't. Teacher, uh -huh. you should go with friends. You should go Para out. Que le presenten, pero ah. no se <laughs> okay. <laughs> You should go out with <laughs> friends uh -huh. uh, to meet someone new. Uh -huh. Para conocer a alguien nuevo. Uh -huh. Okay, to meet someone new. Uh -huh. mm -hmm. Excellent. You, sh you should use a uh, Tinder. <laughs> okay, you should use Tinder. Okay, uh -huh. that's a recommendation that you're giving me. I don't know. Okay. Alma says, you should have a date. Okay. Uh -huh. You should have a date. Another one. What about negative ones? Okay. You should award to our. You shouldn't. You shouldn't a what? A what? Two hours. Two is hours. What? What? What's that? What's the verb? What? What is the verb? Wake up. Uh -huh. Uh -huh. Wake up. You shouldn't wake up. Two is hour. How can we say that in another Two way? Is mm. 
same. Oh, oh the best no. Okay, si quiere, si quiere me le escribe para que para que para que veamos la posibilidad eh, en el chat, okay? Por acá me, me escribieron you shouldn't you shouldn't be shy. Nos debería ser tímido, right? You shouldn't be shy. That's another one. Uh -huh. One more. Uh -huh. One you more. You shouldn't be. Lie. You shouldn't be. Liar. Liar. <laughs> liar. Uh -huh. <laughs> okay. Yeah. Okay. You shouldn't be a liar. Okay. I think it's with R. Yeah. Liar. Like that. Okay. Liar. Uh huh. Daría ser mentiroso, right? <laughs> you shouldn't uh -huh. be a liar. Uh huh. <laughs> Por ahí alguien me decía, you should take a shower. Okay, maybe that's the problem. Uh -huh. mm -hmm. You should take a shower, okay? But yeah, that's that's um, that's the idea, okay? Let's see. Ah, you shouldn't wake up uh, now. Mm. In that case, Jose, uh, I think we should, I mean, probably we can say it in another way. Um, you shouldn't wake up probably late. Uh -huh. Maybe that's the problem, okay? You shouldn't wake up uh, late, okay? You shouldn't wake up late. Now, I want you to think about, uh, I want you to think about a problem, okay? Así como yo. Obviamente no tiene que ser tan así, pero uh, piensa en cualquier problem. Like, I need a new computer, I need another cell phone. Eh, I need to buy a house, ok, cualquier problema, ok, y luego se lo dice a sus compañeros y, y, y a sus compañeros le den recomendaciones, así como a mí, ok, aquí vamos a practicar el, el should, porque creo que el can está bastante fácil, entonces vamos a practicar el should, ok, should, así que usted piense en one problem, for example, I need a house, I need a new car, eh, eh, I need a new job, ok, or the problem can be my job is too difficult, okay? I don't know, any problem, okay? Cualquier problema y que sus compañeros le den recomendaciones utilizando should o shouldn't, okay? Así que un minuto ahorita para que pensemos en el problem. Uh -huh. Think about the problem. Puede ser un inventado, no se preocupe, ¿verdad? Puede ser un inventado, any problem. Uh -huh. And then que sus compañeros le den recommendations, ok? Así que vamos a trabajar nuevamente con los grupos. And una persona dice su problem y los demás empezamos a decir oraciones utilizando should o shouldn't, ok? So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Casi, bueno, por aquí está lloviendo, así que casi no escucho muy bien. Ahí van a disculpar si no leo. Igual por acá, en Guachapán, está lloviendo, casi no, no escucho muy bien. Ajá. Sí. Ok, ya. no problem, no problem. Thank you. Gracias okay. por avisarnos. Ok, gracias por avisarnos. Ok, let's okay. see. ¿Quién, ¿Quién va a empezar con su problema? <laughs> um, I don't have money. I don't have money. Okay, excellent. Let's see, any recommendations? I don't have money. I will say you should, uh, you should change uh, your job. Podría cambiar su trabajo, okay. You should change your job. Let's see another recommendation. Mm -hmm. 
Catherine and Jocelyn, ustedes nos ayudan. You should talk about, um, how do you say, varios. Eh, varios que? Topics. Excuse me? Topics, como temas. Ah, okay, you should talk about different topics. Mm -hmm. You Different. should looking for a new job. You should look for a new job. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Another recommendation. Okay, if not, let's see. Alguien más que quiere compartir su... Ajá, ajá, ajá. You should try to save money. You should try to save money. Excellent. Uh -huh. Nice. Okay, vamos a ver. Alguien más quiere compartir su, su, su problem y luego le damos recommendations. Hello. Teacher, bueno, la primera sería, you should go to the gym. Eh, la segunda. Teacher, how do you say um, pan o postres in English? Ah, excellent. That's a good question. Um, we have, we can say uh, like pan dulce, right? Yes. Uh -huh. yes. Okay. We call it pastries. Pastries. Ahí se lo puse en el chat. Pastries. Así le llamamos al pan dulce. Pastries. Uh -huh. ¿Cómo sería, teacher? Debería de comer menos pan, pan dulce. Ah, you should eat less pastries. Uh -huh. Less less pastries. Oh, uh -huh. okay. You you should eat pastries. Ah, oh, you no, should. No, no, no. Uh -huh, you shouldn't eat pastries. Uh -huh. También podría ser así. Uh -huh. Uh -huh. You shouldn't uh, eat pastries. Uh -huh. Pastries. Uh -huh. ¿Y cómo sería? Oh, yo necesito bajar de peso, sí, para que tengan. Ah, I need to lose weight. Ah, pues sí, así lo hicimos. Uh -huh. Uh -huh. I need to ah, lose weight. Uh -huh. sí. Excellent. Uh -huh. Let's see. ¿Cómo se escribe, teacher? Ah, okay. I need to lose weight. Ahí está. I need to lose weight. Wow. Uh -huh. Es lo, lo, lo que uno dice rebajar, ¿verdad? Uh -huh. I need to lose weight. Uh -huh. yeah. Otra, otra sugerencia para Marlon sería you should eat uh, vegetables. Ah, you should eat vegetables. Uh -huh. Nice. But not potatoes. You should, run, <laughs> you should run every day. You should run every day. Uh -huh. Nice. You should no. eat, eat healthy. <laughs> <laughs> you should eat healthy. Uh -huh. Lo que voy a hacer es que mejor me voy a comer cuatro panes y vamos a comer los ocho. <laughs> Ya se va a comer el dólar, si no, dos coras. You should, you should drink uh, water. And you, sh you shouldn't drink beer. <laughs> <laughs> okay. Let's see. Vamos a ver, Ana Miriam. What is your problem, Ana Miriam? I need a new job. You need a new job. Uh -huh. Let's see. ¿Cómo uh, sería? Debería enviar currículum. You should send. Tenemos dos palabras para uh -huh. currículum. Podemos decir resume. Resume or la más fácil sería CV. Uh -huh. Uh -huh. Y enviar sería send. Y you should send. también se puede decir CV. ¿Cómo? En inglés también se puede decir CV. Sí. Uh -huh. CV. Solo que CV. Ajá, uh -huh. CV. Uh -huh. So, yeah, you should send your CV uh, to another company or to other companies. Um, you, 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 you should learn, learn English. Ah, you should learn English. Uh -huh. 
More English. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> you should learn another language too. Uh -huh. Another language. Uh -huh. One more. ¿Cómo sería, teacher? ¿Cómo sería? Eh, you should eh, tener su propio negocio. Ah, you should have your own business. Uh -huh. oh, okay. You should have your own mm. business. You should, Como teacher, you should have. You should, yeah, you should have, también, you should have your own business. Uh -huh. Own business, eh, negocio propio. Own business. Mm. Ah, okay. mm -hmm. okay. You should visit other companies. You should visit other companies. Excellent. Uh -huh. Nice, nice. Ok, vamos a regresar ya al grupo principal. Ok, ya son las 10, así que vamos a regresar. Thank you. Okay. Thank you. All right, welcome back. Ok, welcome back. So, ya eh, trabajamos de consejeros, ok. Así que ya dimos suggestions and recommendations, right? So yeah, mañana vamos a volver a practicar eh, esta parte, solo que con otras preguntas, ahora me van a dar más consejos, ok? And eh, solo para que sepan, ya con este ejercicio, con ese tema, finalizamos la sección número uno, ok? Ya con eso finalizamos el ejercicio 1.12, que de hecho está bastante fácil, solo tenemos que elegir entre eh, el afirmativo o el negativo de cada una de las opciones. Es decir, por ejemplo, la 1 tendría que poner can or can't. Depende del contexto, ¿verdad? Depende del contexto. No solamente porque solo la primera parte no nos dice si es afirmativo o negativo, sino que tenemos que leer todo para poder este, entender si tenemos que ponerlo de manera afirmativa o negativa. Ok, y aquí tenemos ambas. Can and can't and should and shouldn't. Ok. Creo que ya practicamos bastante eso, así que en contexto lo vamos a eh, poder resolver bastante bien, ¿ok? Así que ya tenemos que, eh, son 10 partes las que tenemos que, que, que finalizar y ya con eso finalizamos la sección número eh, number one, ¿ok? Mañana damos inicio a la sección number two, así que los espero mañana and have a good night everybody, thank you for your participation and see you tomorrow, ¿ok? Okay. Okay. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.